Y hola mi gente, bienvenidos otra vez aquí al canal, estamos con otro video y como dice el título, la solución para aquellos entrenadores play que juegan en emulador. Como les había dicho en el directo, un chico que me comentó de otro emulador para jugar al Pokémon GO Fly, les dije a ustedes que después del directo lo iba a probar y efectivamente funciona. Hay unas cositas a tener en cuenta por ahora, pero de que funciona, funciona. ¿Listo? Entonces vamos a dar primero que todo esos agradecimientos. Tengo el comentario de Joran Trear 9211. Este comentario fue hace 16 horas. Que nos dijo lo siguiente. Muchas gracias Kakashi. También me funcionó en Blue Stack 5. Es decir, le funcionó el método de mi video. Que subimos ayer con la solución. Pero con Blue Stack 5. Vale, yo lo probé. Y efectivamente funciona. Entonces muchachos, todo en el comentario fijado y muchísimas gracias a Joran Trear 9211 por el dato. Entonces, este es el sitio oficial de Blue Stack. Como les decía, todo en el comentario fijado. La versión que él nos recomendó es de 32 bits de Nougat, es decir, de Android 7. Listo, que es la que funciona. Entonces nos vamos acá, donde dice todas las versiones. Y vamos a desplazarnos hacia abajo y aquí está Nougat de 32 bits Es la que él nos recomendó, fue la que yo probé La verdad que va bastante bien, si ustedes quieren probar la de 64 o la de Android 9 o la de Android 11 Lo pueden hacer sin problema, listo eh, Ya está, y quedamos pendientes en comentarios Ustedes la idea es ayudar a toda la comunidad Fly de Pokémon GO Entonces le vamos a dar aquí en el botón verdecito, esto va a ser bastante rápido Simplemente tocamos acá, es cuestión de darle sí, siguiente, siguiente, siguiente Y esto va a ser todo por nosotros, listo, no hay problema por eso En mi caso pues ya lo tengo, ustedes pueden que le tarde también dependiendo de la conexión Así que yo le voy a dar lanzamiento, ustedes esperan y él se ejecuta automáticamente Mientras abre o mientras se instala lo que ustedes van a hacer es irse a su teléfono celular Y lo que van a hacer es la cuenta, la que ustedes utilizan con emulador la van a vincular a un correo electrónico En ese momento hay problemas de autenticar Con club de entrenador, no entiendo la razón Es algo que voy a investigar, a ver si le podemos traer la solución a ello Listo, con el tema de club de entrenador Ahora bien, si de pronto en cualquier, cuando ustedes ya estén viendo este video Ya pueden entrar con club de entrenador, pues excelente No tendrían que hacer este paso Pero por ahora, como yo no he podido entrar con club de entrenador Vamos a vincular la cuenta a un correo electrónico muy importante Con Facebook tampoco lo aprobé, así que quedo, quedo pendiente yo la recomiendo por ahora con Google mientras encontramos esa solución, ¿vale? Después de que ya tengan su correo vinculado, todo el tema, ahora sí nos vamos a nuestro emulador. Esta es la interfaz de nuestro emulador. Miren, como ustedes pueden ver, tiene algo de publicidad, pero no se preocupen que esto se le quita. La verdad, sentí más estabilidad en este emulador, lo siento más rápido. Eso viene con una configuración por defecto. Yo la dejé así, me va de 10. Si a ustedes les va mal, ya les, puedo, ya les voy a mostrar dónde pueden bajar la configuración y que ustedes busquen la configuración óptima para su computador. Entonces, como viene en otro idioma, lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma y quitar estos molestos anuncios. Vamos aquí a la parte de abajo del engranaje. Vamos a entrar en donde dice preferencias y aquí en preferencias vamos a cambiar el idioma. Está en inglés, lo ponemos en español. Y acá donde dice Halo, Blue Stacks, No, tal, no sé qué, en gameplay. Esto es como ponen anuncios durante el juego. Ustedes simplemente tocan acá en desactivar y damos en guardar ya tenemos guardado verificamos ya no tenemos los anuncios y pues ya está en español ahora bien a mí me va de 10 como le digo con la configuración que está rendimiento 4 núcleos mejorado tal alto rendimiento si ustedes tienen problemas de rendimiento que les va muy lento y qué tal entonces le van a bajar la memoria a 1 o el núcleo a 1 ya ustedes jugar con esta configuración listo el momento digamos que ustedes van a hacer instancias pues si toca bajarlo para que abrir varios en un solo computador. Pero como yo voy a abrir solamente uno, lo dejo así. Vale, entonces ya lo dejo ahí a la decisión personal, cómo cuadran esta vuelta, pero pues va a quedar con los 60 cuadros por segundo. Listo, seguido de esto, no necesitamos loguear nuestra cuenta en el emulador como tal, en la Play Store ni nada de eso, no. Tener a la mano el correo, la contraseña y pare de contar. Después de eso vamos a entrar aquí a nuestro, al navegador de Google, Google Chrome, en el emulador o si ustedes lo quieren hacer también en su computador lo pueden hacer buscan la página oficial de pg sharp listo entonces escriben acá pg sharp entran aquí en la primer resultado y vamos esta funciona como les digo la versión completa funciona pero no se las aconsejo porque pesa más listo la de 64 bits no la vayan a utilizar la que dice 64 porque no funciona de plano no se va a instalar porque nuestro emulador es de 32 así que la que nos interesa es esta que dice Arme AVI versión 7A tocamos acá le damos en download 
y esperamos a que termine. Si ustedes lo están haciendo desde el compu normal, lo mismo, bajan la de 32. Y una vez ya la tengan bajada, aquí en su emulador hay una opción que dice APK y seleccionan el PG Char, lo instalan y pare de contar. Esto en mi caso, como lo estoy haciendo todo dentro del emulador, ya, ya está. Esperamos aquí a que termine es bastante rápido porque solamente pesa 156.26, la completa pesa 300 y algo, entonces ahí está la diferencia. Tocamos acá con un clip, esperamos, le damos acá en donde dice instalar. La instalación va a depender del rendimiento como les estaba comentando, pero por lo general es bastante rápido. Listo, como lo pueden apreciar. Vale, ya está, ya lo tenemos. Entonces ya tenemos aquí nuestro PG Sharp instalado. Ahora bien, como les decía, no es necesario loguear su cuenta en la Play Store ni nada que se le parezca. La Play Store no la vamos a utilizar para absolutamente nada. Listo, no la vamos a utilizar para absolutamente nada debido a... A que ya tenemos el Google Chrome instalado y todo el tema Así que lo que yo sugiero es que se vayan a configuración Vamos acá a aplicaciones y vamos a buscar la Play Store La Google Play Store y desactivenla No la vamos a utilizar para nada Y a veces ella está haciendo sus procesos ahí, sus cosas Entonces es mejor inhabilitarla Va, aparte no le metimos ninguna cuenta ni nada La inhabilitan y ya está Para de contar, como por evitar cosas No sé si sirva de algo o no, pero una recomendación Va, y ahí lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestro PG Char. Lo que les decía, no va a funcionar con Club de Entrenador por ahora. Ya les voy a mostrar, pero sí que sí con Google. Entonces, vamos aquí la estrellita. Lo que yo hago es activar acá el, el Tab to Teleport. Aceptamos, miren la fluidez que tiene. La verdad me, me gusta mucho la fluidez que tiene este emulador. Pero para gustos colores. Yo voy a seguir trabajando con Mumu Player también para buscar soluciones. ¿Sí? Para, porque sé que gente prefiere el multiplayer que este, pero pues ya está. La idea es ir probando, ir sacando. Ponemos la fecha, enviar. Si yo le doy jugador nuevo, club de entrenador, me bota el error de autenticar. ¿Vale? Me bota el error de autenticar. Si yo le doy jugador existente, club de entrenador, me bota el error de autenticar. Por eso les digo que por ahora no funciona, pero me comprometo a hacer pruebas y todo el tema. Y si encuentro la solución, pues también se las voy a dejar ya sea aquí en un comentario o en un nuevo video como tal. Va, no sé por qué, pero yo siempre me gusta cuando aparece el de autenticar, me gusta borrarle datos. Es una bobada mía, ¿vale? Es una bobada mía por el mal caché y todo. Entonces, borramos los datos de la aplicación, forzar detención y ya está. Si ustedes quieren, no lo hagan. No sé, son como bobadas mías, vuelvo y repito. Lo vuelvo a ejecutar y ahora sí vamos a loguear lo que sería nuestra cuenta, que fue a lo que vinimos. Listo, para hacer fly en Pokémon Go. Ahora sí voy a volver a activar esto porque le borré datos. Tap, aceptamos. Vale, vale, ya está. Vamos a entrar aquí a la fecha enviar jugador existente de Google. Le voy a rechazarlo. Yo nunca le doy permiso de contactos, la verdad, no sé para qué. Aquí les va a pedir usuario y contraseña. Ponen en su correo y la contraseña, como les digo, se pone en el navegador insertado de PG Sharp, más no se va a poner en el emulador como tal en la Google Play. Listo, entonces es una diferencia ahí. Ponen su correo, en este caso de prueba, lo pueden ver. Tocamos el correo. Esto va a ser un cargue y esperamos a que nos entre al juego. ¿Listo? Puede que Mumu Player ya esté funcionando en un rato. Puede que no funcione en la próxima actualización. Lo que pase, este emulador les va a servir como soporte en caso tal que tengan problemas con uno u otro. La idea es que ustedes prueben, busquen el mejor, con el que se sientan más cómodos y pues ya está. Miren acá. Eh, ya está logueando lo que es la sesión No se demoró mucho, puede que a ustedes se les quede Cargando la bolita, se les quede Se les demore un poco, tengan paciencia muchachos Como les decía En emulador no es 100% compatible Porque es de, este es Versión Nougat, versión 7 De Android, vale Y en este momento dejaron de dar soporte En la versión 8 Entonces antes está funcionando Ténganle paciencita por ahí Le damos aquí en permitir, permitir Permitir y vemos que ya estamos dentro del de Pokémon GO. Ya podemos jugar. Aquí pues me lleva a la ubicación por defecto que sería el punto caliente de Nueva York. Como les digo, yo la verdad lo siento más estable que otros emuladores. Miren como más rápido. No sé ustedes. Me da mejor que Mum. Con eso les digo todo. No sé si sea una configuración. Pero pues ya como les digo, para gustos, colores, hay que probar. Yo me comprometo a probar otros emuladores también. En caso que encontremos otros funcionales, pues también se van a estar trayendo aquí en el canal. Porque la idea es que ustedes tengan opciones. Yo no soy de jugar en emulador, solamente lo utilizo para pases. Pero sé que muchos de ustedes sí, y siempre, pues como les digo, estamos en pro de la comunidad Fly de Pokémon Go. Vale, puede que mientras ustedes estén jugando presenten crasheos, pueden que presente pantalla blanca, pueden que presente, eh, no sé, lag y tal, que se les cierre y tal cosa. Puede que sí, 
que repito, no es 100% compatible, muchachos. Entonces, ahí ya simplemente reinician y todo el tema. Vamos a hacer una prueba. Lo que yo voy a hacer, me gusta mostrar esto en mis videos, es cerrar y volverlo a ejecutar a ver si presentamos fallos. Sí, para que ustedes se ve, vean y pues para que vean que no puede ser 100% funcional, pero si funciona, pues excelente. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa si nos carga después de la varita, que era el problema que teníamos con Mumu Player. Ya pasó la mitad. Vamos a darnos cuenta a ver si se cierra o no. Como pueden apreciar, muchachos, pasó. No tuvo el crashedito que estábamos teniendo con Mumu Player. Así que podemos decir que funciona. Es un datazo que nos botó el chico de verdad. Sino que pues no había tenido tiempo de hacerles el video, muchachos, hasta después del directo. Vale, aquí ya estamos. De nuevo, funciona. Miren, vamos a hacer otra prueba. Vamos a cerrarlo. A ver si nos carga o no. Listo, listo, listo. Con eso sabemos. Sí. Pero pues como yo sé que ustedes, miren, ahí tenemos el primer cachadito. ¿Vieron? 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 Se cerró la que es la aplicación. Como yo sé que ustedes no van a estar haciendo esto porque ustedes van a jugar con la que lo vean una vez, ya está. Es en caso que les pase durante eh, pues el que estén jugando, ¿no? Vamos a ver qué pasa, miren. Aquí ya en el segundo intento. Está quedando en el logo de Niantic como nos pasaba con Mumu Player. No sé la verdad si vaya a tardar, si no vaya a tardar. Vamos a darle un poquito de tiempito a ver si carga. Si no carga, pues ya ustedes simplemente vuelven y reinician. Lo cierran de segundo plano, muy importante. Volvemos a probar. Miren, son pequeños fallidos que voy encontrando en el video. Y es bueno que lo vean para que después no comenten. No funcionó, no funcionó. Sino que intenten, muchachos. No pierden nada con intentarlo. Ahí está. Si ustedes tienen este tipo de error... ¿Qué me está pasando en este preciso momento? Hombre, bórrenle datos a la aplicación y pare de contar. Mantienen presionado el icono, le dan acá donde dice información, almacenamiento, borrar datos, atrás, forzar detención. Si quieren desinstalar, vuelven a instalar. En mi caso, solamente le voy a borrar datos. A ver qué pasa. A ver si me funciona solamente borrando datos. Y si no, pues ahí sí desinstalamos y volvemos a instalar sin ningún tipo de problema. Vale, eso ya lo dejo a cada uno muchachos, pero pues no hay problema porque ya tenemos la cuenta recordada, no hay que volver a poner credenciales y todo el tema. Y lo que les digo, aquí fue porque yo la cerré dos veces, pero si ustedes vienen a jugar, vienen a jugar, vamos a darle jugador existente, rechazar los contactos, nos abre el navegador insertado, seleccionamos el correo electrónico, esperamos y vamos a ver cuánto se demora en cargar en este intento. Miren, fue bastante rápido, qué bueno. Qué bueno, la fluidez que tiene este emulador me parece bastante, 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 pero que bastante buena. Vamos a ver si nos carga completo. Ok, solamente con borrar datos ya tuve solventado el error. Si a ustedes no les funciona eso, desinstalan lo que es la aplicación. Listo. Permitir aquí tal. Vamos a ver. Vale, ya está. Si a ustedes no les funciona, igual que a mí, se van a desinstalarla. Entonces mantienen presionado. Información, bórrenle datos, no la desinstalen así nomás. Borran todos los datos, fuerzas de tensión y le dan desinstalar. Y una vez desinstalado, se vienen acá a la carpeta amarilla administrador y seleccionan el que acaban de bajar. Lo vuelven a instalar y pare de contar, muchachos. Pero pues como ustedes pueden apreciar, está funcionando. Creo que un poco más estable que Mumu Player. Como les decía, me comprometo a seguir haciendo pruebas, validando con otros emuladores como Mumu Player, a ver si encontramos una solución para todos. Siempre fly, nunca en fly. Espero les funcione. Déjenme aquí en comentarios si tienen errores, qué tipo de errores tienen. Si les funciona, si no les funciona, no olviden dejar ese like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta el próximo video.